ഇതുപോലൊരു സ്പോട്ടി എക്സോസ് നോട്ട് മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു ഹ്യുണ്ടായി കാറിൽ കണ്ടതായി നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് ഫിറ്റ്മെൻസ് ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ സാധ്യതയില്ല അല്ലേ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ആലോചിച്ചാൽ ഒരു സ്പോട്ടി ഫൺ ടു ഡ്രൈവ് കാർ എന്ന വിശേഷണമൊന്നും ഒരു ഹ്യുണ്ടായി കാറിന് നമ്മൾ നൽകാറില്ല മികച്ച പെർഫോമൻസ് നൽകുന്ന കാറുകളാണ് ഹ്യുണ്ടായി നൽകുന്നത് എങ്കിലും ഒരു ഡ്രൈവേഴ്സ് കാർ എന്ന വിശേഷണം വിദൂരമായിരുന്നു ഇനി അതൊക്കെ മാറും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം കാരണം ഇന്ന് എന്നോടൊപ്പം ഉള്ളത് പുതിയ ഐ ട്വൻറ്റിയുടെ എൻലൈൻ വേരിയൻ്റ് ആണ് എൻലൈൻ എന്നാൽ ഹ്യുണ്ടയുടെ പെർഫോമൻസ് ഡിവിഷനാണ് ബി എം ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ എം ഡിവിഷൻ പോലെ മേഴ്സറീസിൻ്റെ എ എം ജി പോലെ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മുതൽ തന്നെ മോട്ടോ സ്പോർട്സിൽ സജീവമായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡാണ് ഹ്യുണ്ടായി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലും ഇരുപതിലും വേൾഡ് റാലി ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് വിന്നറാണ് ഹ്യുണ്ടായ് എന്ന് അറിയുമ്പോഴാണ് ഹ്യുണ്ടായ്ക്ക് സ്പോർട്ടിയർ കാസും നൽകാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവ് നമ്മളിൽ പലർക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് എൻലൈൻ വേരിയൻറ്റുകൾ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ അവതരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെ ഹ്യുണ്ടയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുമുള്ള ഒരു ബോൾഡ് അറ്റംപ്റ്റ് എന്ന് തന്നെ പറയാം ഐ ട്വൻറ്റിയുടെ എൻലൈൻ വേരിയൻറ്റിൽ വന്നിട്ടുള്ള അപ്ഗ്രേഡ്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്കിനി കാണാം എയുടെ ചാനലിലെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ റിസോൺ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഇനിയും എയുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ വീഡിയോസിനെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക ഓൾറെഡി ഒരു സ്പോട്ടി പ്രൊഫൈലുള്ള മോഡലാണ് പുതിയ ഐ ട്വൻറ്റി ഈ ഒരു എൻലൈൻ വേരിയൻറ്റിൽ വന്നിട്ടുള്ള കോസ്മെറ്റിക് അപ്ഗ്രേഡ്സ് ഐ ട്വൻറ്റിനെ കൂടുതൽ സ്പോർട്ടിയർ ആക്കിയിരിക്കുന്നു ഫ്രണ്ട് ഡിസൈനിൽ വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ചെക്കേഡ് ഫ്ലാഗ് ഇൻസ്പയർഡ് ഗ്രില്ലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഗ്ലോസി ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷിലാണ് എൻലൈൻ ബാഡ്ജിങ് ഒക്കെ വളരെ നീറ്റായിട്ട് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ബമ്പർ ഏരിയ നോക്കുകയാണെങ്കിലും ആ ഒരു സ്കേർട്ടിങ്സിൻ്റെ ഭാഗത്തായിട്ട് ഗ്ലോസി ബ്ലാക്ക് അത് കൂടാതെ ഒരു റെഡ് ഹൈലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ സ്പോർട്ടി ഫീലാണ് നൽകുന്നത് മറ്റു ഫീച്ചർ അഡീഷൻസ് ഒന്നുമില്ല പഴയ ഐ ട്വൻറ്റിയിൽ കണ്ടുവരുന്ന അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് എൽ ഇ ഡി പ്രൊജക്ട് ഹെഡ് ലാംസ് ആണ് ആ ഒരു സ്പോർട്ടി ക്യാരക്ടർ ലൈൻസ് ഉള്ള ബോണറ്റ് ഡിസൈൻ കാണാം ഫോഗ് ലാംസ് ആണെങ്കിലും പ്രൊജക്ട് ടൈപ്പ് ആണ് വരുന്നത് സൈഡ് പ്രൊഫൈൽ വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ടറിൽ എൻലൈൻ ബാഡ്ജിങ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു സ്കേർട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗത്തായിട്ട് ഗ്ലോസി ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷ് കൂടാതെ ആ ഒരു റെഡ് ഹൈലൈറ്റ്സ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ മറ്റൊരു പ്രധാന ഒരു ഡിസൈൻ ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയ അലോവീൽ ഡിസൈനിലാണ് ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ ഇഞ്ച് വൺ നയൻറ്റി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പ്രൊഫൈലുള്ള പുതിയ ഒരു ഡുവൽ കട്ട് ഡയമണ്ട് ഫിനിഷ് അലോവീൽ ഡിസൈൻ ആണ് അതിൽ ആ ഒരു ബ്രേക്ക് കാലിപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ റെഡ് ഫിനിഷിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് മറ്റൊരു പ്രധാന അഡീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിൻ വശത്തും ഡിസ്ക് ബ്രേക്കുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പെർഫോമൻസ് കാറിൽ വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് മികച്ച ബ്രേക്കിംഗ് പെർഫോമൻസ് എന്നുള്ളത് അത് ഒരു വെൽക്കം അഡീഷൻ എന്ന് തന്നെ പറയാം പിന്നിലേക്ക് വന്നാലും ഉണ്ട് മാറ്റങ്ങൾ അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പറയേണ്ടത് ഈ ഒരു പുതിയ സ്പോർട്ടി ലുക്കിംഗ് സ്പോയിലേഴ്സ് ആണ് ഒരു സൈഡ് വിങ്സ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈൻ വരുന്നത് പിന്നെ എൻലൈൻ ബാഡ്ജിങ് ബൂട്ടിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബമ്പറിൽ താഴെ ആ ഒരു ഗ്ലോസി ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷോട് കൂടിയിട്ടുള്ള സ്കേർട്ടിങ്സിൽ ചെറിയ ഡിസൈൻ ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയിട്ട് ഒരു ട്വിൻ ടിപ്പ് മഫ്ലർ അല്ലെങ്കിൽ ഡുവൽ എക്സോസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നുണ്ട് ഓവറാൾ ഈ ഒരു എൻലൈൻ വേരിയൻറ്റിലൂടെ വന്നിട്ടുള്ള കോസ്മെറ്റിക് അപ്ഡേറ്റ്സ് ഐ ട്വൻറ്റീനെ കൂടുതൽ സ്പോർട്ടിയർ ആക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമൊന്നും വേണ്ട ഐ ട്വൻറ്റി എൻലൈൻ വേരിയൻറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ വന്നിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ അപ്ഡേറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം പറയേണ്ടത് ഈ ഒരു പുതിയ ത്രീ സ്പോക്ക് സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് ഒരു വെൽ ക്രാഫ്റ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെൽ ഡിസൈൻഡ് സ്റ്റിയറിംഗ് വീലാണ് ഇൻഡയുടെ ഐ ട്വൻറ്റിയുടെ പുതിയ മോഡലിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിസൈനാണ് വളരെ സ്പോർട്ടി ലുക്കിംഗ് ആ ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റ് റെഡ് സ്റ്റിച്ചിങ് ഒക്കെ നൽകിയിട്ട് ഒരു
കൂടാതെ ആംബിയൻ ലൈറ്റിംഗ് ഉണ്ട് അതിൽ റെഡ് ഷെയ്ഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ നൽകുന്നത് ഓവറാൾ ഒരു സ്പോട്ടി ക്യാരക്ടർ നൽകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആംബിയൻസ് നൽകുന്ന ഒരു ഇൻറ്റീരിയർ ആണ് പുതിയ ഐ ട്വൻറ്റിയുടെ ഈ ഒരു എൻലൈൻ വേരിയൻറ്റിൽ എന്ന് തന്നെ പറയാം ഫിറ്റ് ആൻഡ് ഫിനിഷിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും നല്ലത് തന്നെയാണ് എങ്ങും മോശം പറയാനായിട്ടോ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് പറയാനായിട്ടോ ഒന്നുമില്ല എങ്കിലും ഹ്യുണ്ടൈ കാറുകളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ബെഞ്ച് മാർക്ക് ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ക്വാളിറ്റി ഈ ഒരു ഐ ട്വൻറ്റിയിൽ വന്നപ്പോൾ അത് അത്രത്തോളം കാണാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ചെറിയടുത്ത ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു യൂസേജ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ തന്നെയും കുറച്ചൊരു ബഡ്ജറ്റ് ഗ്രേഡിലേക്ക് പോയോ എന്നുള്ള ഒരു സംശയമുണ്ട് അതർവൈസ് ഒരു വെൽ ലെയ്ഡ് ഔട്ട് ക്യാബിനാണ് വളരെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ റിച്ച് ക്യാബിനാണ് ഫീച്ചേഴ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് പിന്നെ പറയേണ്ട ഒരു വെൽ എക്യൂബ്ഡ് കാറാണ് ഐ ട്വൻറ്റി മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും നമുക്ക് ഐ ട്വൻറ്റിയുടെ ഇടയിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് വലിയ ടെൻ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഇഞ്ച് ടച്ച് സ്ക്രീൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രമെന്റ് ക്ലസ്റ്റർ ആണ് വരുന്നത് ബോസിന്റെ സെവൻ സ്പീക്കർ ഓഡിയോ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് വയർലെസ് ചാർജിങ് അതും കൂളിംഗ് പാഡോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു വയർലെസ് ചാർജിങ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് പിന്നെ എയർ പ്യൂരിഫയർ വിത്ത് ക്വാളിറ്റി ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉണ്ട് പിന്നെ ബ്ലൂ ലിങ്ക് കണക്റ്റഡ് കാർ ടെക്നോളജി ഒരുപാട് കണക്ടിവിറ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് നൽകുന്ന അൻപതിന് മുകളിൽ അൻപത്തിനാലും മറ്റോ കണക്ടഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഐ ട്വൻറ്റിയുടെ നൽകുന്നുണ്ട് ബ്ലൂ ലിങ്കിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു അപ്ഡേറ്റ് ഇതിൽ വന്നേക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ഫീച്ചേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് വോയിസ് ഇനേബിൾഡ് സൺ റൂഫ് കൺട്രോൾ ഉണ്ട് നമുക്ക് വോയിസ് വഴി ഇത് സൺ റൂഫ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം അതുകൂടാതെ ഡ്രൈവർ സൈഡിലുള്ള വിൻഡോയും നമുക്ക് വോയിസ് കമാൻഡ്സിലൂടെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളൊരു പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് ഇതിലൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് മറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെയും ഒരു ബ്ലൂ ലിങ്ക് സ്മാർട്ട് വാച്ച് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ക്രൂയിസ് കൺട്രോള് അങ്ങനെ പോകുന്നു ഒരു വലിയ ഫീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് ഐ ട്വൻറ്റിയിൽ എണ്ണി പറക്കാനുണ്ടാവും സേഫ്റ്റി ആസ്പെക്റ്റിലും ഒരുപാട് സേഫ്റ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന വാഹനം തന്നെയാണ് സിക്സ് എബാക്സ് എ ബി എസ് പി തി ബി ഡി ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൺട്രോൾ വെഹിക്കിൾ സ്റ്റെബിലിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഹിൽ അസിസ്റ്റ് കൺട്രോൾ അതുപോലെ ടയർ പ്രഷർ മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം പിന്നെ ഓൾ ഫോർ ഡിസ്ക് ബ്രേക്കുകൾ എന്നിവ ഐ ട്വൻറ്റി എൻലൈൻ വേരിയൻറ്റിലൂടെയും ലഭ്യമാണ് കാര്യം എൻലൈൻ വേരിയൻ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും പെർഫോമൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അപ്ഗ്രേഡ് വന്നിട്ടില്ല എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ഒരു പെർഫോമൻസ് എന്തൂസിയാസ്റ്റിനെ കുറച്ചെങ്കിലും നിരാശ ഉണ്ടാവുന്നത് എൻജിൻ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഐ ട്വൻറ്റിയിൽ നിലവിലുള്ള വൺ ലിറ്റർ ത്രീ സിലിണ്ടർ ടർബോ പെട്രോൾ എൻജിൻ തന്നെയാണ് എൻലൈൻ വേരിയൻറ്റിലും ഹ്യുണ്ട ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിൽ ഇതേ വേരിയൻറ്റിലെ എൻലൈൻ വേരിയൻറ്റിൻ്റെ എൻജിൻ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ലിറ്റർ ഫോർ സിലിണ്ടർ ടർബോ ചാർജ് പെട്രോൾ എൻജിനാണ് അത് ഇരുന്നൂറ്റി നാല് ബി എച്ച് പിയും ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് എൻ എം ടോർക്കും ഒക്കെ നൽകുന്ന വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പെർഫോമൻസ് ബാഡ്ജിനോട് പൂർണ്ണമായിട്ടും നീതി പുലർത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ നൽകുന്ന വേരിയൻ്റ് ആണ് എന്നാൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ പഴയ ഒരു എൻജിൻ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പവർ ഫിഗേഴ്സ് തന്നെ നിലനിർത്തുകയാണ് ഹ്യുണ്ടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഒരു പക്ഷേ ആ ഒരു എൻലൈൻ വേരിയൻറ്റിലുള്ള എൻജിനൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രൈസ് ഗണ്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വർദ്ധിക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാവാം എൻലൈൻ ബാഡ്ജ് കൊടുത്തപ്പോഴും പവർ ആൻഡ് ടോർക്ക് ഫിഗേഴ്സിലൊന്നും യാതൊരു മാറ്റവും ഹ്യുണ്ടെ വരുത്തിയിട്ടില്ല നൂറ്റി ഇരുപത് പി എസ് ആണ് ആറായിരം ആർ പി എമ്മിൽ നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് എൻ എം ടോർക്ക് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് തൊട്ട് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആർ പി എം റേഞ്ചിൽ നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് എൻ എം ടോർക്കും ഒക്കെ നൽകുന്ന അതേ എൻജിൻ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ തന്നെയാണ് ഇതൊരു സിക്സ് സ്പീഡ് ഐ എം ടി ഗിയർ ബോക്സുമായിട്ടും സെവൻ സ്പീഡ് ഡി സി ടി ഗിയർ ബോക്സുമായിട്ട് പേര് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു എഞ്ചിന് ഹ്യുണ്ടെ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് സീറോ ടു ഹൺഡ്രഡ് നയൻ പോയിന്റ് നയൻ സെക്കൻഡ്സ് എന്ന റേഞ്ചിലാണ് ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസി ആണെങ്കിലും ഡി സി ടി ഗിയർ ബോക്സ് വേരിന് ഇരുപത് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ ലിറ്ററും ഐ എം ടി വേരിന് ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ ലിറ്ററും എന്ന
വളരെ നല്ലൊരു ആഡ് ഓൺ ഫീച്ചർ നൽകി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാഡ് ഷിഫ്റ്റേഴ്സ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും ആ ഒരു ഹോട്ട് ഹാറ്റ്സ് എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റിന് വളരെയധികം അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പെർഫോമൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് ഫൺ ആസ്വദിക്കുന്നവർക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഫീച്ചറാണ് പാഡ് ഷിഫ്റ്റേഴ്സ് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് കേട്ടോ പാഡ് ഷിഫ്റ്റേഴ്സ് വെച്ച് വണ്ടി ഓടിക്കാം എസ്പെഷ്യലി നല്ല കോണറിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഹില്ലി ഏരിയാസ് ഒക്കെ ഓടിക്കുമ്പോൾ ഗിയറിൻ്റെ ഒരു കൺട്രോൾസ് നമ്മുടെ കൈകളിലേക്ക് എത്തി ഓടിക്കുന്ന ഒരു ഫീൽ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അത് ഈ ഹോട്ട് ഹാഷ് സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് വന്നപ്പോഴും ഇവൻ്റെ ഐ ട്വൻറ്റി എൻ ലൈൻ വേരിനെ കൊടുത്തു എന്നുള്ളത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് പിന്നെ പെർഫോമൻസ് മുമ്പ് പറ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പലതവണ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള റിപ്യൂയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ല പെർഫോമൻസ് തന്നെയാണ് ഒരു തൗസൻഡ് സി സി ഉള്ളെങ്കിലും നൂറ്റി ഇരുപത് പി എസ് നല്ല രീതിയിൽ ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഐ ട്വൻറ്റി ഇവൻ്റെ പറയുന്ന ഒരു സീറോ ടു ഹൺഡ്രഡ് ക്ലെയിം ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ട് ബിലോ ടെൻ സെക്കൻഡ്സ് നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ സെക്കൻഡ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എറൗണ്ട് ടെൻ ടു ഇലവൻ സെക്കൻഡ്സ് നമുക്ക് പ്രാക്ടി ഇലവൻ സെക്കൻഡ്സ് എങ്കിലും നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ ആകുന്ന തരത്തിലുള്ള പെർഫോമൻസ് ഈ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഡി സി ടി ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ ഒരു സ്പോർട്ട് മോഡിലേക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ പെർഫോമൻസ് നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും വളരെ ഷാർപ്പാണ് ത്രോട്ടൽ റെസ്പോൺസ് ഒക്കെ സോ ആ ഒരു ഡി സി ടി ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് ഒരു ഫോക്സ് വാഗൻ്റെ ഡി എസ് ജി ഗിയർ ബോക്സ് പോലെ അത്രത്തോളം ഒരു ലൈറ്റിംഗ് ഷിഫ്റ്റ് ആണ് എന്നൊന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ സ്റ്റിൽ ടോർക്ക് കൺവേർട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ സി വി ടി ഗിയർ ബോക്സിനെ കാട്ടിലെ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഷിഫ്റ്റിംഗ് ടൈമിങ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ കിട്ടാറുണ്ട് സോ ഷിഫ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കാര്യമായിട്ട് കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്നും ഇല്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്പോർട്ട് മോഡാണ് ശരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ഫണ്ട് സ്പോർട്ട് മോഡിലേക്ക് കിട്ട് പിന്നെ ആ ഒരു പാഡ് ഷിഫ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒരു കൺട്രോൾസും കൂടെ ഒക്കെ വന്ന് ഓടിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു നല്ലൊരു ത്രില്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടുന്നില്ല ഓഫ്കോഴ്സ് ഒരു എൻ ലൈൻ പാഡ്ജിന് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് നീതി കൊടുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ബിഗർ കപ്പാസിറ്റി എൻജിൻസ് ഒക്കെ വരണമായിരുന്നു ഫോക്സ് വാഗൻ ജി ടി ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡലിൽ കൊണ്ടുവന്നത് പോലെ വളരെ ബിഗർ എൻജിനും വളരെ ആ ഒരു ബാഡ്ജിന് പൂർണ്ണമായിട്ട് നീതി പോലുന്ന തരത്തിലുള്ള പെർഫോമൻസ് ക്യാറ്ററിസ് കൊണ്ടുവരാമായിരുന്നു പക്ഷെ പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങനെ പ്രൈസ് ഒക്കെ വളരെ ഒരു സാധാരണക്കാരൻ അക്സെപ്റ്റബിൾ അല്ലാത്ത രീതിയിലേക്കൊക്കെ പോകും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു എഞ്ചിനെ തന്നെ നിലനിർത്തിയത് ഒരു പക്ഷേ ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടർബോ പെട്രോൾ കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിലും ക്രിട്ടയിൽ നിലവിലുള്ള ആ ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടർബോ എങ്കിലും കൊണ്ടുവന്നിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് സോ പെർഫോമൻസ് ഒരു പ്യുവർ എന്തൂസിയാസിനെ അത്ര ത്രില്ല് ചെയ്യിപ്പിക്കില്ലായിരിക്കും പക്ഷേ ഓൺ എൻ ഒരു ആവറേജ് പേഴ്സൺ ഒരു ഒരു ബിലോ ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്ക് റേഞ്ചിൽ ഒരു നല്ല ഹോട്ട് ഹാച്ച് നോക്കുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കംപ്ലൈൻ്റ് വരാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു പെർഫോമൻസ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഈ ഒരു ഐ ട്വൻറ്റിയുടെ എൻ ലൈൻ വേരിയൻറ്റിലും കിട്ടുന്നുണ്ട് ഡ്രൈവിംഗ് ഡൈനാമിക്സിലാണ് മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഒരു മേജർ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് വരുത്തിയിട്ടുള്ളത് അത് ശരിക്കും പ്രകടമാണ് ശരിക്കും പ്രകടമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് സ്റ്റിഫറാണ് ഇതിൻ്റെ സസ്പെൻഷൻ ട്യൂണിങ്ങും ഡാമ്പിങ്ങും എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സോ അത് റൈറ്റ് ക്വാളിറ്റിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് പോ റോഡിലൂടെ ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ സ്റ്റിഫ്നെസ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും കുറച്ച് ഒരു ഫേം അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് നല്ലവണ്ണം തെറിച്ച് തെറിച്ച് പോവുക എന്നൊക്കെ പറയും സ്വർത്തത്തിലൊരു ഫേം അടിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതൊരു ഹൈ സ്പീഡിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും വളരെ ഫൺ ആണ് ഇതുവരെ ഒരു ഹ്യുണ്ടെ കാറിലും കിട്ടാത്ത തരത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിലുള്ള ഹ്യുണ്ടെ കാറിലും കിട്ടാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് ഫൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡൈനാമിക്കലി വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബിഹേവിയർ ഈ ഐ ട്വൻറ്റിയുടെ എൻ ലൈൻ ഇതേ കൂടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി സ്റ്റിയറിംഗ് സ്റ്റിയറിംഗ് മുൻപ് പറഞ്ഞ പോലെ ഹ്യുണ്ടയുടെ പല വണ്ടികളുടെയും സ്റ്റിയറിംഗ് വളരെ ലൈറ്റ് ആണ് പലർക്കും ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ ഒരു ഹൈ സ്പീഡ് ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് ഫൺ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒട്ടും കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റിയറിംഗ് യൂണിറ്റുകൾ ആയിരുന്നില്ല ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ കാലക്രമേണ അത് വളരെയധികം ഇ
ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു എക്സോസ് നോട്ട് തന്നെയാണ് ഒരു സ്പോട്ടി ക്യാരക്ടർ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ എം ബി ഡി പ്രശ്നമാക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു എക്സോസ് നോട്ടാണ് അത്ര ഒരു ഓപ്പൺ ത്രോട്ട് എന്നൊന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല അത് അത് പുറത്തുനിന്ന് നോക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതലും ഫീൽ ചെയ്യുക അകത്ത് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ത്രോട്ടിലിൻ്റെ ഒരു നോയിസ് ഒന്നും നമുക്ക് കാര്യമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യില്ല അതർവൈസ് നല്ലൊരു ഡ്രൈവിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഐ ട്വൻറ്റി എൻ ലൈനിലൂടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് രണ്ട് വേരിയൻറ്റുകളിലായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ എൻ ലൈൻ വേരിയൻറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് എൻ സിക്സ് എൻ എയ്റ്റ് അഞ്ച് സിംഗിൾ ടോൺ കളർ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് പുതിയൊരു ബ്ലൂ കളർ ഷെയ്ഡ് ഒക്കെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ സ്പോട്ടി ലുക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഫ്ലാഷി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കളറാണ് അത് കൂടാതെ ഒരു ഡുവൽ രണ്ട് ഡുവൽ ടോൺ ഷെയ്ഡ്സും ഉണ്ട് രണ്ട് ഇതിൽ രണ്ട് വേരിയൻസിന് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് റൂഫ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഡുവൽ ടോൺ ഷെയ്ഡ്സും വരുന്നുണ്ട് പ്രൈസ് അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടില്ല പ്രൈസ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഒഫീഷ്യൽ പ്രൈസ് അനൗൺസ്മെൻറ്റിന് മുന്നേയാണ് വണ്ടി ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ വീട്ടിൽ ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രൈസ് അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം എങ്കിലും എൻ്റെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ പ്രകാരം ഒരു റെഗുലർ ഐ ട്വൻറ്റി വേരിയൻസിനെക്കാളും ഏകദേശം ഒരു ഫിഫ്റ്റി ടു വൺ ലാക്ക് റേഞ്ചിലെങ്കിലും കൂടുതൽ വരാനുള്ള സാധ്യതയാണ് കാണുന്നത് സോ ആൾറെഡി ഐ ട്വൻറ്റി കുറച്ചൊരു പ്രൈസിയറായി എന്നുള്ള ഒരു പരാതി പലയിടങ്ങളിലും ഉണ്ട് പക്ഷേ അവിടെയൊക്കെയും നമ്മൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള കംഫേർട്ട് ഫീച്ചേഴ്സും പെർഫോമൻസും ഒക്കെ ഐ ട്വൻറ്റി തരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു എക്സ്ട്രാ കോസ്റ്റ് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള അപ്പോൾ ഈ ഒരു അപ്ഗ്രേഡിലേക്ക് വന്നപ്പോഴും തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പെർഫോമൻസ് വൈസ് ഉള്ള അപ്ഗ്രേഡ് എൻലൈൻ വേരിയൻറ്റിലൂടെ കിട്ടുന്നില്ല പഴയ ഒരു ഐ ട്വൻറ്റിയിൽ കിട്ടുന്ന പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ സ്റ്റിൽ ആ ഒരു കോസ്മെറ്റിക് അപ്ഗ്രേഡ്സും പിന്നെ ചില ആഡ് ഓൺ ഫീച്ചേഴ്സും ഒക്കെ വന്നതിനാൽ കുറേ കൂടി ഒരു ബെറ്റർ പാക്കേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓണെ ബഡ്ജറ്റ് നല്ല ഫൺ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രത്യേകിച്ചും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഒരു ഐ ട്വൻറ്റി എൻലൈൻ വേരിയൻ്റ് ഒരു ഒപ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയാവുന്നത് ഇപ്പം പോളോ ജി ടി ടി എസ് ഐ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ജി ടി ഐ ഒക്കെ ട്വൻറ്റി ലാക്കിന് മുകളിൽ പോകുന്ന മോഡലൊക്കെ നിർത്തി കാരണം ഒരു ഹോട്ട് ഹാഷ് സെഗ്മെൻറ്റിൽ ആ ഒരു ശ്രേണി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പഴയ ഒരു വണ്ടികളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെയും പാലിയോ ഉണ്ട് പിന്നെ പോളോയുടെ ജി ടി ടി എസ് ഐ പറഞ്ഞ പോലെ ജി ടി ഐ പിന്നെ കുണ്ടോയുടെ അബർത്ത് വേർഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ടാറ്റയുടെ ജെ ടി പി ടിയാഗോ ജെ ടി പി വേർഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതൊന്നും മാർക്കറ്റ് അത്രത്തോളം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള മോഡൽസ് ആയിരുന്നില്ല എല്ലാം കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് വന്നു മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു രീതിയാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നെയും ഒരു ഹോട്ട് ഹാച്ച് പറഞ്ഞ് ഇത്രയും നാളെങ്കിലും നിന്നത് പോളോയുടെ ആ ഒരു ജി ടി വേരിയൻറ്റ് മാത്രമായിരുന്നു സോ പോളോ ജി ടി ആണെങ്കിലും ജസ്റ്റ് കോസ്മെറ്റിക് അപ്ഗ്രേഡ് അപ്ഗ്രേഡ്സ് മാത്രമുള്ളൂ കാര്യമായിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസ് അപ്ഗ്രേഡ്സ് ഒന്നും പോളോ ജി ടി ലൂടെയും കിട്ടിയിരുന്നില്ല സോ ഇപ്പോൾ ഒരു ഐ ട്വൻറ്റി ഇങ്ങനെ ഒരു പാക്കേജ് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴത്തേക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോളോ ജി ടി കസ്റ്റമേഴ്സിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഒരു ഹിണ്ടേ ബ്രാൻഡിൽ നിന്ന് ഹിണ്ടേ ബ്രാൻഡിൻ്റെ ആ ഒരു റിലേബിലിറ്റിയും ഒരു ക്വാളിറ്റിയും ഫീച്ചേഴ്സും കംഫേർട്ടിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് ഫണ്ണും തീർച്ചയായിട്ടും അധികമായി നൽകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പാക്കേജായി പുതിയൊരു ഈ റൈ ട്വൻറ്റിയുടെ എൻലൈൻ വേരിയൻറ്റ് മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമുണ്ട് അതുകൂടാതെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഈ ഒരു എൻലൈൻ വേരിയൻറ്റ് ഹ്യുണ്ടയുടെ സിഗ്നേച്ചർ ഡീലർഷിപ്പുകളിലൂടെ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ പ്രീമിയം കാറുകൾ വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്ന സെലക്ടഡ് ഡീലർഷിപ്പുകളിലൂടെ മാത്രമേ വിറ്റഴിക്കാനാണ് ഹ്യുണ്ട ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് താങ്ക്സ് ടു പോപ്പുലർ ഹ്യുണ്ടായി പോപ്പുലർ ഹ്യുണ്ടായാണ് കൊച്ചിയിൽ എൻലൈൻ വേരിയൻറ്റ് നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തന്നത് സോ നിങ്ങളുടെ ഐ ട്വൻറ്റി പരമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഹ്യുണ്ട കാറുകൾ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ബുക്കിങ്സിനും എൻക്വയറീസിനൊക്കെ ആയിട്ട് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ വലിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും സംശയങ്ങളും ഒക്കെ കമൻസ് ആയ പേഴ്സണലായ മെസ്സേജ് ആയോ അറിയിക്കാൻ മറക്കണ്ട ഉറപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇനിയും എയോഡ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ വീഡിയോസിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതിന്